，六岁的福临登上皇位，活到二十四岁气绝身亡。他一生只爱过董鄂妃，竟然会生下十四个孩子。那么，这些孩子是他亲生的吗？会不会跟他的叔叔多尔衮有关联呢？我们呢，先来聊聊福临。也就是后来的顺治帝是如何坐上皇帝之位的？他作为皇太极的第九个儿子，孝庄皇太后的唯一血脉，按理说应该是要封得封，要雨得雨。但是现实并非如此，在母凭子贵的封建王朝，顺治帝的降生遭到皇太极的厌恶，这是为什么呢？源于他的母亲孝庄不得皇太极心意，在恨屋及乌的态度下。皇太极自然对顺治没什么好脸色。皇太极去世之后，他没有留下谁继承皇位的遗诏。年幼的顺治想坐上龙椅，根本没多少机会。在这个时候，皇太极的第一个儿子豪格同他的十四叔多尔衮对皇位相互斗争，再加上孝庄的推波助澜，六岁的顺治才有了坐上皇位的机会。顺治帝登基之后。朝政长期被摄政王多尔衮掌控，也就是说，顺治所有事情都归他叔叔多尔衮管，包括他的妻子。那么，顺治帝的皇后是谁呢？顺治帝长到十四岁的时候，孝庄皇太后和多尔衮私下商议后，将孟古清，也就是孝庄自己的侄女，指婚给了顺治帝当皇后。顺治帝对这门婚事并不喜欢，因为这个时候的他呢。不满多尔衮把持朝政，自然对孟古清也就没有多少好感度。加上孟古清是个张扬跋扈的草原姑娘，两人婚后吵架，成了家常便饭。顺治帝对她愈加厌恶。两年之后呢，便找了个理由废了孟古清的皇后之位。值得一提的是，在他废孟古清之前，顺治已经有了第一个孩子，名字呢叫做爱新觉罗·牛牛。牛牛的生母是跟随顺治的小宫女巴尔氏。顺治帝在情窦初开的年纪便宠幸了她。令人可惜的是，牛牛长到一岁便夭折了。在顺治帝大婚后拿到朝堂实权后呢，巴尔氏从宫女升为庶妃，十分得顺治的欢心。他被翻牌子的次数也是最多的，因此巴尔氏可以在短短四年时间为顺治生下三个孩子。那么。肯定有看官要问了，这顺治帝对巴尔氏是真的喜欢吗？答案是否定的。他之所以会偏爱巴尔氏，冷落皇后孟古清，是他对孝庄和多尔衮的反抗。顺治帝认为，自己身为皇帝就应该拥有选择妻子的权利。孝庄和多尔衮的决定，狠狠打了他作为皇帝的脸面。既然如此，顺治自然会想方设法打压孟古清。而打压孟古清最好的理由，便是同其他女子欢好，巴尔氏无疑是最佳的选择。也就是说啊，孟古清也好，巴尔氏也罢，其实他们都是政治斗争中的牺牲品而已。那么，顺治帝有没有真心喜欢的女人呢？董鄂妃是顺治帝一生最宠爱的女人，她到底有何手段可以让顺治卸下心房？顺治帝十六岁的时候，坚决废除皇后孟古清。孝庄出于关心，立马给他安排了第二任皇后，也就是孝惠章皇后。在顺治帝看来呢，这个新皇后脾气还算温柔，也不爱争抢，所以就给了对方几分尊重。不过，孝惠章皇后始终没能怀上龙胎，只能眼睁睁地看着顺治帝的孩子一个接一个的降生。也是在孝惠章皇后上位期间，顺治制定了选秀相关的制度。他想要选择自己心动的女子入宫。从某种程度上来说呢，这也是顺治帝对母亲孝庄的一种反抗手段。就这样，顺治帝的后宫女人多了起来。在他去世之前，被册封的妃子有三十七人，没被册封的有二百多人。顺治十三年。他一生当中最喜欢的女人出现了，这个女人是八旗名门，自幼在江南长大，在选秀时凭借温婉的性格引起顺治的注意，她就是董鄂妃。董鄂妃进宫的时候做了妃，而后呢，短短一个月连升两级，成为了仅次于皇后的皇贵妃。那顺治对董鄂妃到底有多喜爱呢？
，就像是皇太极爱海兰珠，并且在董鄂妃成为皇贵妃后，他还拥有了掌控六宫的权利。这和孝惠张皇后不争不抢有一定关系。在顺治册封董鄂妃做皇贵妃的时候，他颁布了大赦令。第二年。董鄂妃生下了四皇子，她再次颁布大赦令，并将其孩子视为皇位第一继承人。让人惋惜的是，这个孩子活了一百多天便夭折了。顺治帝十分伤心，董鄂妃也因此一病不起。那么，问题来了：顺治帝对董鄂妃一往情深，那他怎么会有十四个孩子呢？自古以来，封建王朝的帝王将生孩子视为一种责任，也就是说。当皇帝就必须为繁衍后代做出不懈努力，再加上皇家为了维持血统的纯正，往往会选择同近亲结婚，这就导致生下的孩子质量并不高，只有多生才能择优录取，稳固皇室的江山。顺治帝痴情于董鄂妃的同时，还马不停蹄地宠幸其他妃子，跟董鄂妃的温柔识大体也有关系。董鄂妃深知自己得宠势必会引起后宫其他妃嫔的嫉妒，才经常劝顺治帝雨露均沾。董鄂妃还是个聪明大度的人，顺治帝不止一次打算废了孝惠章皇后，立她为新皇后。董鄂妃没有欣喜之情，反而惶恐地跪在地上求他收回成命。有这么一位大格局的心上人，顺治帝留下的血脉那自然就多了。顺治帝一生有十四个孩子，在这些孩子中，多尔衮是否出了一份力呢？顺治帝从六岁便坐上了皇位，但是呢，是在多尔衮的顺水推舟下才坐稳了江山。换句话来说呢，如果多尔衮有不臣之心，大清必定会换一个主人。顺治帝从小在多尔衮的身边长大，按理说应该是有如母之情的，然而。这种情感伴随着多尔衮同他母亲孝庄传来绯闻的时候发生了变质，加上多尔衮当摄政王多年，一直把持朝堂政权，顺治帝作为皇帝，心中自然就更加不满了。顺治帝成年后，对实权心心念念，偏偏他的妻子全是孝庄和多尔衮选的。也正是因为如此，很多人怀疑顺治帝的后宫是否有多尔衮的插手。其实啊，这种说法是不成立的。顺治帝迎娶第一任皇后孟古清是在顺治八年，而多尔衮在顺治七年呢，便从马上摔下死去。根据这种时间进行推理，多尔衮就算有心替他选择未来入宫的妃嫔，那也是不可能的事情。在顺治帝遇到董鄂妃之前，他已经有三个儿子，五个女儿，其中呢，包括后来继位的康熙皇帝。在遇到董鄂妃之后，顺治帝一心宠幸对方，也在后宫其他女人那里努力耕耘。虽然他同董鄂妃的孩子没留住，但那个时候后宫其他女人也为他生下了四个儿子和一个女儿。顺治帝的孩子虽然多，但是啊，这些孩子的命运十分多舛。他共有六位公主，除了二公主在十五岁顺利成婚，其他五位公主幼年相继夭折。最大的年仅八岁，剩下的八位皇子当中，他的第三个儿子玄烨继承皇位，二儿子福全和第五子长宁则成为玄烨的得力助手，其他几个儿子也逃不过夭折的命运。由此可见，皇家儿女再多，在当时的社会环境下，想要养活孩子也是一件不容易的事情。有必要再提一句的是啊。顺治帝的儿子玄烨生下五十五个孩子，或许是老天爷对顺治帝的一种安抚吧。